তোমাদের সামনে হাজির হলাম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি কোন অঙ্ক করার জন্য করানোর জন্য না আজকে আমি তোমাদের শুধুমাত্র পর্ব নিয়ে আলোচনা করাবো মানে আমার এই তেরো অনুশীলনীর প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করানো শেষ মানে তেরো অনুশীলনীতে কিন্তু টোটাল মানে অনুশীলনীতে অঙ্ক আছে বত্রিশটা আর উদাহরণে আছে দশটা মোট বিয়াল্লিশটা অঙ্ক আছে অনেক বড় একটা অনুশীলনী তো এই তেরো অনুশীলনীর কোন পর্বে কি করানো হয়েছে এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তো যে ব্যাপারটা যে অনেকেই মানে মূলত যে অনেক সময় পর্ব বিভিন্ন সময় আগে আপলোড হয় অনেক সময় শেষের পর্ব আগে আপলোড হচ্ছে বা প্রথম পর্ব পরে আপলোড হচ্ছে এই জন্য অনেকে পর্ব পেতে কষ্ট হয় অনেকে কমেন্ট করো এই জন্য আমি পর্বগুলো নিয়ে তোমাদের আলোচনা করে দিচ্ছে এবং এই পর্বের নিচে দেখো ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু প্রতিটা পর্বের লিঙ্ক দেয়া আছে তোমার যে পর্ব প্রয়োজন সেই পর্বে তুমি চলে যাও সেক্ষেত্রে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত অঙ্ক পাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমি বেসিক্যালি আর একটা কথা বলবো যে এই চ্যাপ্টার অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমি কিন্তু দুই রকম নিয়ম ফলো করছি প্রথমে আমি একেবারে সংক্ষিপ্তভাবে মানে একেবারে হাইলাইটস ভাবে সংক্ষেপে কিভাবে এক নজরে করবে আমি সেটা দেখিয়েছি পরে কিন্তু বিস্তারিত দেখিয়েছি সুতরাং কোনো কেউ যদি মনে করো যে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্তটা দেখে যদি বুঝতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি সংক্ষিপ্তটাই দেখবে পরে যদি মনে করো যে না আমি ডিটেলস বুঝতে চাই সেক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তের পরে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করা আছে দেখা যাচ্ছে একটা অঙ্ক করতে আমার পাঁচ মিনিট সময় লেগেছে সেক্ষেত্রে আমি দেড় বা দুই মিনিটে আমি কিন্তু ওই অঙ্কটা সংক্ষেপে বুঝিয়েছি এরপরে আবার বিস্তারিত বুঝিয়েছি সেক্ষেত্রে যারা মনে করো যে আমার বিস্তারিত জানা লাগবে সেক্ষেত্রে পুরো পর্বটাই দেখবে দেখো আমি পর্ব একে সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি দেখো এইটা এই চ্যাপ্টারে অনেকগুলা সূত্র আছে এই সূত্রগুলো যদি তুমি না জানো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই চ্যাপ্টারের কোনো অঙ্কই পারবে না অবশ্যই এই চ্যাপ্টারের সূত্রগুলো মুখস্থ রাখবে এতে তোমারই উপকারে লাগবে এবং এই চ্যাপ্টারের সূত্রগুলো কিন্তু তোমার পরবর্তীতে কাজে লাগে যে কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগে এবং চাকরি ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক কাজে লাগে দেখো পর্ব একে আমি বিস্তারিতভাবে সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি আর পর্ব দুয়ে দেখো এক থেকে ছয় নং অঙ্ক আলোচনা করেছে এই এক থেকে ছয় নং মূলত অবজেকটিভ আছে এম সিকিউ টাইপের অঙ্কগুলা তো আমরা এটা আলোচনা করেছি দেখো তিন নাম্বার পর্বে সাত এবং আট এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি চার নাম্বার পর্বে নয় দশ পাঁচ নাম্বার পর্বে এগারো বারো তেরো ছয় নাম্বার পর্বে চোদ্দ পনেরো সাত নাম্বার পর্বে ষোলো সতেরো আট নাম্বার পর্বে আঠারো উনিশ নয় নাম্বার পর্বে বিশ একুশ দশ নাম্বার পর্বে বাইশ তেইশ এগারো নাম্বার পর্বে চব্বিশ একত্রিশ বারো নাম্বার পর্বে পঁচিশ নাম্বার অঙ্ক সমাধান করানো হয়েছে মূলত এখানে এই চ্যাপ্টারে কিন্তু টোটাল বিয়াল্লিশটা যেহেতু অঙ্ক আছে এক পর্বে করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে এই জন্য কিন্তু আমি পর্বে ভাগ করে ছোট ছোট পর্বে ভাগ করেছি এখন তোমার যদি মনে করো ষোলো নাম্বার অঙ্ক দরকার হয় তাহলে তুমি সাত নাম্বার পর্বে চলে যাও তবে অবশ্যই দেখো এইখানে এই পর্বগুলার ডেসক্রিপশন বক্সে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে প্রতিটা পর্ব অনুসারে তোমার লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে হবে তোমার ডিটেলস এত বেশি খোঁজা খোঁজাখুঁজি করা লাগবে না এই কারণেই কিন্তু পর্বটা করা তবে একটা জিনিস মনে রাখবা এই পর্বের কিন্তু সব অঙ্ক মিলে একটা স্পেশাল পর্ব করেছি তোমাদের জন্য এই সবগুলো অঙ্ক যাতে খুব সহজে বুঝতে পারো বা পরীক্ষার আগে খুব দ্রুত বোঝানোর মানে বুঝতে পারো এই জন্য কিন্তু আমি একটা স্পেশাল পর্ব করেছি স্পেশাল পর্ব নিয়ে আমি একটু পরে বলতেছি দেখো যে বারো নাম্বার পর্বে আমি কিন্তু পঁচিশ নাম্বার অঙ্ক করেছি দেখো পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ এই অঙ্কগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় অঙ্ক বিশেষ করে পিজম পিরামিড এই টাইপের এই অঙ্কগুলা এই অঙ্কগুলা ছেলেমেয়েরা অনেকেই পারে না এই জন্য কিন্তু একটু বড় বড় অঙ্ক এই জন্য দেখো বারো নাম্বার পর্বে আমি একটা অঙ্কই করিয়েছি পঁচিশ নাম্বার অঙ্ক করিয়েছি এরপর তেরো নাম্বার পর্বে ছাব্বিশ নাম্বার অঙ্ক করিয়েছি চোদ্দ নাম্বার পর্বে সাতাশ নাম্বার অঙ্ক করিয়েছি আর পনেরো নাম্বার পর্বে বত্রিশ নাম্বার অঙ্ক করিয়েছি ষোলো নাম্বার পর্বে উদাহরণ এক দুই সতেরো নাম্বার পর্বে উদাহরণ তিন চার আঠারো নাম্বার পর্বে উদাহরণ পাঁচ ছয় উনিশ নাম্বার পর্বে উদাহরণ সাত নয় বিশ নাম্বার পর্বে উদাহরণ আট একুশ নাম্বার পর্বে উদাহরণ দশ সমাধান করানো হয়েছে উদাহরণ দশ কিন্তু সৃজনশীল এরপরে দেখো বাইশ নাম্বার পর্বে মূল বইয়ের আঠাশ নং অঙ্ক তেইশ নাম্বার পর্বে মূল বইয়ের উনত্রিশ নং অঙ্ক আর চব্বিশ নাম্বার পর্বে মূল বইয়ের তিরিশ নং অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে এই চব্বিশটা পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের টোটাল বিয়াল্লিশটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছে এবং সুন্দরভাবে তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করেছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি যাতে তোমাদের কোনো সমস্যা না হয় আর স্পেশাল
ছয় মিনিট সময় লেগেছে আমি সেটা সংক্ষেপে দুই মিনিট বা দেড় মিনিটে বুঝিয়েছি এই অঙ্কগুলো যে ব্যাপারটা এই টোটাল অঙ্কগুলো নিয়ে আমি একটা স্পেশাল পর্ব করেছি যেখানে সব অঙ্কের সংক্ষিপ্ত সমাধান আছে এই পর্বটা দেখলে সব অঙ্কগুলো বুঝতে পারবে এই পর্বটা মূলত তুমি পরীক্ষার আগে দেখতে পারো বা তোমার যদি মনে করো যে আমি ফার্স্ট বুঝি বা আমার এত ধীরে ধীরে বোঝার দরকার প্রয়োজন নেই আমি নিজেই করতে পারবো অঙ্কগুলো সেক্ষেত্রে তুমি এই স্পেশাল পর্ব দেখতে পারো এই স্পেশাল পর্বে তোমার সবগুলো অঙ্ক টোটাল বিয়াল্লিশটা অঙ্ক তুমি পাবে এই স্পেশাল পর্বে এই স্পেশাল পর্বটা আমি স্পেশালি তোমাদের জন্য করেছি বিশেষ করে পরীক্ষার আগে অনেক সময় প্রয়োজন লাগে আমি খুব সংক্ষেপে দেখে দ্রুত দেখতে হবে এই পরীক্ষার আগে তুমি রিভিশন দিতে পারো এই স্পেশাল পর্বটা এবং এই স্পেশাল পর্বের জন্য কিন্তু আমাকে অনেক পরিশ্রম দিতে হয়েছে হয়তো যা মনে করতেছো তা না যাই হোক যদি এতে তোমাদের উপকারে আসে এতে আমার ভালো লাগবে আর আবারও বলছি যদি তোমার মনে করো উদাহরণ দশ নম্বর প্রয়োজন হয় তাহলে উদাহরণ দশ একুশ নম্বর পর্বে আছে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন বক্সে তোমার পর্ব একুশ নম্বরের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওই লিঙ্কে ক্লিক করো তাহলে তুমি কিন্তু একুশ নম্বর পর্বে চলে যাবে এখন যদি তোমার বত্রিশ নম্বর অঙ্ক দরকার হয় তাহলে তুমি পর্ব পুনরো চলে যাও ডেসক্রিপশন বক্সে যে পনেরো নম্বর পর্বের লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কে ক্লিক করো সেক্ষেত্রে তুমি বত্রিশ নম্বর অঙ্ক পেয়ে যাবে মনে করো যে তোমার পঁচিশ নম্বর অঙ্ক দরকার সেক্ষেত্রে পঁচিশ নম্বর অঙ্ক যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে তুমি পঁচিশ নম্বর অঙ্কের জন্য তুমি বারো নম্বর পর্ব চলে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে বারো বারো নম্বর পর্বে ক্লিক করো সেক্ষেত্রে তুমি পঁচিশ নম্বর অঙ্ক পেয়ে যাবে এখন যদি তোমার মনে হয় সব অঙ্কগুলো একসাথে দরকার সেক্ষেত্রে তুমি স্পেশাল পর্বে চলে যাও স্পেশাল পর্বে কিন্তু হাইলাইটস একটা অঙ্কে সংক্ষেপে আমি শুধু বুঝিয়ে দিয়েছি তোমাদের উপকারের জন্য আশা করি তোমার স্পেশাল পর্ব প্রয়োজন লাগবে তবে তোমরা মনে করতেছো যা তা না এই যে পর্বগুলো করতে অনেক কষ্ট হয় আমার সাথে অনেকেই পরিশ্রম করে এই পর্বগুলো করার জন্য বিশেষ করে যার কথা না বললেই না বিশেষ করে রাকিব রাকিব কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে রাকিবকে কিন্তু আমরা ডিরেক্টর বলি তারপরে যে ব্যাপারটা মামা মামাও অনেক পরিশ্রম করে এই আমাকে দেখতেছো হয়তো সামনে কিন্তু এর পিছনে কিন্তু আরো মিনিমাম দশ জন আছে যারা কাজ করে বিশেষ করে মনে করো যে সব ভিডিওগুলো আপলোড করে এবং অনেক পরিশ্রম করে কিন্তু নাইন স্যার নাইন স্যারের কথা না বললেই না সে কিন্তু এগুলা ডিটেলস সুন্দর করে এই কাজগুলা করা বলো বিশেষ করে এই প্রথমে যে ছবি দেয় ছবিতে কাজ করা বলো এগুলো সব কিছু নাইন স্যার করে তার প্রতি আসলে কি তজ্ঞ শুধু অনেকে আমার জন্য দোয়া করো চেষ্টা করবা যে এর সাথে সংযুক্ত আরও দশ পনেরো জন আছে তাদের জন্য দোয়া করবে হয়তো অনেক টিচার আছে ক্লাস নেয় কিন্তু আমার যারা স্টাফ আছে মানে যারা এগুলোর সাথে জড়িত আমার একজন ক্লাস নেয় কিন্তু এর সাথে কিন্তু দশজন জড়িত আছে যে এই সব কাজগুলা সুন্দরভাবে করার জন্য তো আশা করি তোমাদের অনেকের উপকারে আসবে তো আমাদের এই পর্বগুলো দেখো আশা করি তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না আমি এর পরবর্তী পর্বে মানে পরবর্তীতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাদের হয় সাত অনুশীলনী বা এগারো অনুশীলনী বা বারো অনুশীলনী এই অনুশীলনীগুলা বা তিন অনুশীলনী এগুলো আমি সমাধান করার চেষ্টা করব আর বিশেষ করে অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে আট পয়েন্ট এক করানোর জন্য আট পয়েন্ট তিন করানোর জন্য আট পয়েন্ট তিন অনেকেই পারো না আট পয়েন্ট তিনও আমি চেষ্টা করব যে করার বিশেষ করে আমার আগে করার ইচ্ছা আছে যে মানে বারো অনুশীলনী ভেক্টর তারপরে হচ্ছে আট পয়েন্ট তিন তারপরে হচ্ছে সাত অনুশীলনী সাত তা এগুলার প্রতি অনেকেই কিন্তু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো তো আমি চেষ্টা করব যে এগুলা আগে সমাধান করার তো সবাই ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তোমাদের সামনে আবার হাজির হব নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে